People are born, people die. Yun lang ba ang buhay? Papanganak ka, lalaki ka, yung iba magkakaasawa, yung konti, hindi. Magkakaanak, yung iba, yung konti, hindi. Tapos magkapalaki ka ng anak, tapos tatanda ka, and then nasa kabilang buhay ka na. Ganun ba lang talaga? O may iba pa? O dapat marami pa? Ang pag-aaral natin, pinamagitan nating make the most out of life. And there are very important truths to live by to be able to make the most out of life. One of that is, physical life has set limits. May hangganan ang buhay. Mabuting mamuhay na conscious tayo sa katotohanan na yan para hindi ka parang biglang nagtaka, pag biglang nagwakas ang buhay ng mahal natin, ng kakilala natin, o ng sarili natin. Psalm 90 verse 10, Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Na huwag naman masyado maging literal sa numbers na ito na kailangan 70 or 80. Sinasabi lang, mas mahaba naman kesa sa karaniwan lang talaga. Dapat ang buhay. In fact, kung blessed ka, healthy ka pa, pwede kong mababa pa. Pero huwag tayong masyadong literal sa numbers. Job 14, 1 to 2 and 5. Mortals are of a few days. They spring up like flowers and wither away like fleeting shadows. They do not endure. A person's days are determined and have set limits he cannot exceed. So may hangganan daw ang buhay. In fact, compared to eternity, may lang daw talaga ang buhay ng tao para lang bulaklak, masasandaling, mamumukadkad pagkatapos ay maluluoy. Although life has limits, but no one knows at which point within the set time, individual life would pass. Alam lang natin, from zero day, point one day, to maybe man. Kaya pinapahalagahan natin ng oras, minamahal ang bawat maghapon, ang bawat magdamag, at sinisikap natin hindi tayo matutulog na may kaaway, may kagalit, kasi baka hindi na siya magising bukas, o tayo hindi na magising, so dapat pinapahalagahan. This is what it means na ipakita mo sa akin, Panginoon, kung gaano ka lang ang buhay. So huwag ako maging pabaya, huwag akong maging uh, magsawalang bahala, kundi bigyan ko ng bahalaga ang bawat dumadaang sandali. James 4.14 Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Hindi daw natin alam ang mangyayari bukas. Ano nga daw ba ang buhay para lang usok? Usok ng kumukulong tubig, sandaling nandyan, tapos mamaya wala na uli. Kaya dapat mahalaman nung tayo magpahalaga sa bawat sandali. Huwag natin i-assume na lagi tayo makikita next week, next month, next year. Kasi hindi natin alam kung kaninong buhay ang mapapaaga na sumakabila. Kaya dapat, we keep no records of wrongs. Nagpapatawad, nagmamahalan, nagbibigayan, nagbabayad ng dapat bayaran. Para kung abutan man tayo ng pagsakabilang buhay ng kapwa natin o ng sarili na natin, walang regrets. That is how you make the most out of life. You savor every moment. You value every moment and you do not assume that you will have all the days, all the weeks, all the months and years. Hindi natin yun alam. Psalm 39, 4-6 Show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Ecclesiastes 8.15, meanwhile, says, Dahil maiksi ang buhay, so I commend the enjoyment of life. Because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Kailangan daw, sabi ni Solomon, enjoyin mong buhay mo. Ano mang araw, ano mang buwan, ano mang linggo, ano mang taon, meron ka dapat enjoyment. Huwag mong Ipuni ng ipuni ng ipuni mo yung enjoyment mo para sa kahuli-huli ang araw o para next year o 10 years from now. Kasi papano kung hindi ka abutin nun, hindi lugi ka. Kaya kailangan marunong kang gumawa o imbento ng mga kaligayahan sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon. Huwag kung ano-anong iisipin mong sakana, sakana, sakana. Because you never know. Life is made up not of years, 
but of moments. If the body is composed of cells, life is composed of moments. Quality moments make quality life. Wasted moments subtract from life. So do not just wish for a generally happy life. Create specific happy moments. Huwag mo lang sana sabihin, sana lumigay ako, sana sumaya ako. Gumawa ka ng saya, gumawa ka ng specific na saya, umimbento ka ng ikakasaya. Para ka makatiyak na merong kasiyahan. Huwag mo lang hintayin na malaglagyan mo lang sa ulap patungo sa iyo. Kailangan nililikha mo ang kaligayahan. Cycles of time in individual life should happen, should be had, experienced, enjoyed, repeatedly, at close intervals in the shortest cycles possible. What do we mean? It's a mouthful. Dapat sa bawat araw, meron kang konting bakasyon, meron kang trabaho, meron kang saya, meron kang kinaing masarap, meron ka rin tiniis. Yung lahat ng nangyayari sa isang buong buhay ay danasin mo sa isang araw kasi hindi mo alam kung ang araw na ito ang huli na. At dapat din ang lahat ng yan maranasan mo sa mga isang dapat na bakasyon, may trabaho, may pahinga, merong kasigaya, kaligayahan, merong pagtatani, merong pag-ani in little ways. At dapat maranasan mo rin yan every month and every year para kung alin mang panahon, abutan ka ng pagtungo sa kabilang buhay, no regrets. Hindi yung lahat ng bakasyon iniipon mo pa 10 years from now. Paano hindi mo abutin yon Hindi yung lahat ng kabutihan, sasabihin mo, saka na ako nagagawin, saka na ako gagawa ng mabuti sa magulang ko, saka na ako gagawa ng mabuti sa mga kapatid ko, sa anak ko, sa kapitbahay ko, e pa paano kung sumakabilang buhay na sila? So, gagawin mo lahat ang dapat nangyayari sa isang buong buhay sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon. Kung conscious ka na ang buhay ay maiksi at hindi natin alam kung kailan bigla-biglang natatapos. Ecclesiastes 3, 1 to 8. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death and for all other extremes. Ecclesiastes 11, 8. However many years anyone may live, let them enjoy them all. So you see, enjoy all the years. Hindi lang the 10th year or the 15th year or the 20th year. However many years anyone may live, let them enjoy them all. So, kailangan nagtatrabaho tayo para ma-enjoy natin yung bunga ng ating tanim. Siyempre, pag wala kang tanim, wala kang ani, paano ka mag enjoy So, ang pag enjoy din ay merong kaakibat, merong kakambal na responsibilidad, na trabaho na dapat mong gawin. Enjoy everything. Enjoy as much, as often as possible, even in small servings. Huwag lang yung one big meal. Doon mo lang kakainin lahat. You must have everything in little amounts every day because every day counts and we do not know if that day will be our last. Therefore, do not suspend all pleasures and wait for that big moment. It might not come. Or you might not stay long enough to reach it. So take note, mga puro tiis, puro hintay. Mga dependents o suportado ng puro tiis at puro hintay, be conscious of time. Kung kayo ay dependent ng magulang, ng nagsusupport na puro tiis siya, puro hintay siya, tapos sumakabilang buhay na siya na hindi pa niya na-enjoy, di ba? Lugi naman siya. Kaya kung umaasa tayo kung kanino, dalian natin ng matapos na yung ating pagsandal sa kanya para mag-enjoy naman siya sa buhay niya at yung kanyang bunga ay maani niya, ma-enjoy niya. Bilisan natin yung panahon na tayo umaasa para makalaya rin siya dahil hindi natin alam kung gano'ng kahaba ang buhay niya. At kung tayo naman yung tiis ng tiis para sa iba, tiis ng tiis para sa iba, that is not wise and that is not kind because you should love others as you love yourself. So mahalin mo rin na yung sarili. Meron naman dyan mga gustong-gustong mag-asawa pero hindi na nakapag-asawa dahil sa pag-aaruga ng mga kapatid, sa pag-aalaga ng mga kapatid, dapat isingit mo yung sarili mo. Pwede mo sabihin, o sige, hindi ka patapos ng kalis pero mag-aasawa muna ako so tigil ka muna ng dalawang taon at pag nakarecover na ako sa expenses at uh, stable na uli ako tsaka na lang kailangan na uli tutulong ang makapag-aral. Hindi yung ide-delay mo nang ide-delay mo ang yung sarili, lalo kung babae ka na ang yung biological clock is ticking away at puro kakabayanihan. Pagkatapos mamaya, nahuli ka na sa biyahe tapos yung mga kapatid mong 
sobrang tinulungan mo sila itong maraming mga kaligayahan, sila itong nagkaroon ng mga anak, ikaw na lugi ka. Hindi natin sinasabi huwag tayong tumulong, pero mahalin mo rin na yung sarili. Huwag mong laging ipagpaliban kasi hindi mo alam kung mahaba nga ba talaga yung buhay mo na yan. Ecclesiastes 6.12 For who knows what is good for a person in life during the few and meaningless days they pass through like a shadow? Who can tell them what will happen under the sun after they are gone? The idea is full. Kaya sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 2.10 I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor. So isi si Solomon marunong mag-enjoy pero huwag natin kakalimutan. Marunong siya magtrabaho. Lagi siyang may labor. Lagi siyang may planting. Lagi siyang may projects. Ecclesiastes 9.7 Go, eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart for God has already approved what you do. Ang buhay Pwedeng mahaba, pwedeng maikse by human standards. Pero kahit alin man doon, it is not the quantity of years in your life, but the quality of life in your years and in the life of your loved ones. Let us improve the quality of our lives. Kaya kalaban natin ang poverty, ang karalitaan, ang karukhaan, kasi maraming inaagaw sa ating ligaya at kasiyahan ang karalitaan. Kaya dapat magsikap, iangat ang buhay, umahon, bumangon, magtanim para umani, tulungan ang kapwa na magtanim para umani rin siya, at magtulungan tayo para ang buhay madoble, matriple, dumami ang ligaya at kahulugan. Romans 14, 8-9 If we live, we live for the Lord. And if we die, we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. But, kahit maiksi ang buhay, do not be preoccupied with the issue of death. Huwag laging isipin yung death. Huwag laging katakutan yung death. Huwag laging ilagay sa isip kung paano mamamatay. Huwag imagine ng sarili na inililibing, inilalagay sa atol, inilalagay sa nicho. Kasi nakakastress yan. Tandaan mo, pagka ang tao ay sumakabilang buhay, yung spirito niya na totoong siya ay wala na sa katawan. Hindi tayo ang ating katawan, tayo ang ating espiritu. So pag ang espiritu humiwalay na sa katawan, ang imagination mo doon maisama sa espiritu, yung bumabalik sa Diyos. Huwag mong isama ang yung imagination sa katawan kasi may stress ka na dinala ka sa puneraria, dinadala ka para embalsamuhin, inililibing ka, tatabunan ka ng lupa. Di ba nakakastress, nakakadepresyon? Kasi ganun ang mangyayari pag isinama mo yung sarili mo sa yung katawan. Patsabi sa Bible, at death. The spirit returns to God who gave it and the body returns to the ground where it came from. At tayo yung espiritu, hindi tayo yung katawan. So huwag ka doon mag makipagfellowship sa katawan. Madedepress ka. Yung katawan parang damit na hinubad, inilagay sa maleta, inilagay sa taguan. Hindi tayo yon. Ang totoong tayo ay yung espiritu na umaalis sa katawan sa oras na malagot ang ating hininga. So don't let death end the Issue of death, the pressure. How do you get yourself and your mind off the issue of death? Ecclesiastes 5.20 They, meaning the blessed, seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. Yun daw ang extra blessing. Pag tayo nabubuhay sa kalagitnaan in the center of God's will, God keeps us busy. With gladness, with goodness, with happiness, with joy, with peace. Kaya yun ang added bonus. Psalm 23.6 Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord in gladness forever. Ganun ang nangyayari if the Lord is our shepherd, if we walk after the Lord. Kaya sabi sa Proverbs 3, 1-2, My son, do not forget my teaching. And I would like to say, do not forget my natural law. But keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Bakit natin inuong ka ng natural law? Nagtatanim? Aan eh. Natural law yun. 
Gagawa ka ng masama, may bunga. Natural law yun. Kaya para tayo ma-bless, dapat marunong tayo mag-observe ng natural law. Hindi puro pray ka ng pray, pero wala ka namang ginagawang tanim. Wala kang ginagawang mabuti. Kailangan natin ma-appreciate na ang God is the author of natural law. Therefore, to obey natural law is to obey God's law. Psalm 91, 14-16 Because He loves me, says the Lord, which could mean because He lives by my natural law, I will rescue Him. I will protect Him for He acknowledges my name or I would say He acknowledges my rules. He lives by the rules of heaven. He will call on me, meaning He will approach me in my terms and I will answer Him. I will be with Him in trouble. Yun ang mga kailangan na masatisfy na sitwasyon so that God will be with us in trouble, that we abide in Him, that we follow Him, His natural law. Therefore, automatically, magkakaroon ng benefit ang pagsunod natin sa Kanya mga laws. Ecclesiastes 7.14 Sa mga nag-iisip ng buhay, dinadat ng kumisa ng hirap. When times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. If we live, we live for the Lord. If we die, we die for the Lord. The Lord will always be in our hearts and His goodness and mercy and love will follow us all the days of our lives. How do you make the most out of life? Respect time. Huwag magsayang. Live according to the dictates of the season. Kung taniman magtanim, kung aralan mag-aral, kung trabaho magtrabaho, kasi lahat yan may consequence. Dapat lahat nasa oras. At pag tinawag tayo ng Panginoon para sumakabilang buhay, maganda yung walang regrets. Dahil nagmahal na tayo, nagpatawad na tayo, bago pa tayo nalagutan ng hininga. Dahil nag-enjoy na tayo at pinag-enjoy na natin ang mga kapwa natin, bago tayo malagutan ng hininga, then to live is Christ. And to- 